Alors, on arrive à la fameuse boucle gamma, qu'on peut appeler aussi la, la boucle alpha gamma. Euh, donc, c'est la suite du cours précédent, de la vidéo précédente dans laquelle on a vu euh, la moelle épinière en tant qu'un centre réflexe, euh, les différentes voies euh, descendantes, ascendantes, euh, les voies euh, léminiscales et euh, extra-léminiscales. Euh, on a cité, on a terminé avec les, euh, les différents réflexes qu'on peut avoir et euh, qu'on peut euh, faire pour explorer les, les, les nerfs rachidiens, euh, sachant que les, les, la moelle épinière, c'est elle qui est impliquée dans le contrôle de, de, des différents réflexes et de l'acte involontaire représenté par l'arc réflexe. Alors, donc on finit aujourd'hui avec euh, le, le, la boucle gamma, ça, il ne nous reste pas beaucoup. Alors la boucle gamma, donc, euh, elle est représentée par des, des motoneurones, qu'on appelle les motoneurones gamma, alors, dont le contrôle est d'origine supraspinale. Yani, ça ne vient, ça vient pas de la moelle épinière, c'est le contrôle supraspinal, c'est supérieur yani, au niveau du cerveau. Euh, innerve, donc ces motoneurones-là vont innerver les fibres musculaires intrafusales à l'intérieur du fuseau neuromusculaire qu'on a déjà vu, qu'on a déjà euh, expliqué dans, dans la vidéo euh, précédente. On a parlé du fuseau neuromusculaire euh, qui, est un, qui est un ensemble de mécanorécepteurs, des récepteurs qui sont sensibles à l'étirement. Il est constitué des fibres musculaires intrafusales. Euh, donc ces fibres-là, on, on a déjà parlé seulement des fibres extrafusales hein, qui ne sont pas situées à l'intérieur du fuseau. On a parlé que, euh, on a dit que les fibres musculaires extrafusales, c'est elles qui se contractent pour, 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 voilà, pour, pour, pour faire bouger le muscle. Par contre, les, 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 les fibres intrafusales, on n'a pas dit, euh, on n'a pas précisé, on n'a pas parlé de leur euh, fonction, leur rôle, on n'a même pas dit qu'elles qu étaient énervées. Eh bien, oui, elles sont énervées par les motoneurones gamma. Donc, lorsqu'on dit motoneurones, c'est-à-dire qu'il y a une fonction motrice. Donc, ces motoneurones vont énerver à les muscles. Pourquoi C'est pour le, ajuster la sensibilité du fuseau neuromusculaire de façon à ce qu'il réponde de manière appropriée pendant la contraction musculaire. Alors, on va expliquer avec le schéma, c'est beaucoup mieux. Alors là, on a le fuseau neuromusculaire. Euh, c'est un, un, un ensemble, comme on a dit, c'est un ensemble de mécanorécepteurs qui est sensible à l'étirement. Lorsque le muscle euh, s'étire, il, euh, il, euh, il se stimule. Donc, il y a une stimulation, voilà. il sera stimulé. Donc, il va stimuler la fibre 1A, une fibre afférente qui va arriver au niveau de la moelle épinière. Euh, voilà. Et ensuite, on va stimuler la, le, le mode neurone alpha qui va énerver les fibres musculaires extrafusale et euh, pour que ces fibres là puissent se contracter voilà euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on a dit aussi Alors, ce, 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 ce fuseau neuromusculaire, on a dit qu'il est constitué d'un ensemble de fibres euh, musculaires intrafusales à l'intérieur du fuseau. D'accord. Alors, ces fibres-là sont énervées par le mode neurone gamma qui vient du, du centre du centre supraspinal, du centre euh, supraspinal. Donc voilà, je disais que ces fibres-là, les fibres, alors pardon, alors je disais que ces fibres-là, les fibres gamma, donc euh, elles vont énerver les fibres euh, musculaires intrafusales. Euh, elles vont conduire une information, euh, une information euh, motrice. Donc les fibres euh, musculaires intrafusales vont se contracter. Il y a une les fibres gamma, et du une information pour qu'elles se contractent. Elles ont les fibres intrafusales. Il y a une légère contraction. C'est pas une euh, contraction proprement dite comme celle des fibres extrafusales. Donc euh, la, 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 la légère contraction à l'intérieur du fuseau neuromusculaire va le sensibiliser, va le stimuler. Donc parce que on a dit que le fuseau neuromusculaire c'est un ensemble de mécanorécepteurs. Donc euh, il est stimulé par l'étirement. Du coup, si Hadoma les fibres intrafusales, elles s'étirent, donc parce que oui, elles peuvent se contracter. C'est des fibres musculaires, fibres la myofibrille, fibres, tout ce qu'il faut pour qu'elles se contractent. Donc, il y a une légère contraction, elle va stimuler le fuseau neuromusculaire. Le fuseau neuromusculaire va stimuler la fibre 1A euh, qui va stimuler le montant neurone alpha et du coup, euh, on aura une contraction des fibres extrafusales et le... Euh, et complètement, on peut dire que le muscle est, 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 il peut se contracter comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va euh, comprendre Donc, on va comprendre que euh, cette fibre gamma, elle innerve et elle stimule la contraction du muscle en dehors euh, de, 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 en dehors euh, de n'importe quelle contraction, au repos. 
au repos, on a toujours besoin d'une légère contraction pour garder le tonus musculaire. Le, le muscle n'aime pas rester, n'aime pas rester relâché, n'aime pas rester sédentaire. Il veut se, se contracter pour garder sa euh, tonicité. Et du coup, c'est cette fibre-là, c'est ce montant neurone gamma qui va assurer cette fonction. Cette fonction qui vient du, du, du centre supérieur, bien sûr. Ça ne vient pas de la moelle épinière. C'est supérieur. C'est au niveau du cerveau, c'est au niveau de, 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 de voilà, le centre euh, supraspinal. Alors, le tonus musculaire, donc en dehors des états de sommeil, la totalité des muscles squelettiques en est, est en état de tonus permanent, état actif, c'est ça l'état actif. Cette activation synchrone, Yannick euh, Moutnesra, est continue des unités motrices et sous la dépendance de l'encéphale, c'est le centre supraspinal, et repose sur la boucle gamma. C'est la boucle gamma euh, qui, est, euh, qui vient, il y a une, une encéphale, le, le centre supraspinal, il va, euh, il va euh, commander euh, cette motricité au niveau du fuseau neuromusculaire. Et donc, euh, le, le fuseau, comme si, c'est pour ça qu'on dit aussi euh, qu'elle est appelée de la boucle, la boucle alpha gamma. Elle est parce que c'est comme si c'est la, la, le mot en neurone gamma, comme si c'est lui qui stimule les fibres extrafusales de se contracter, mais d'une façon indirecte, parce qu'il va stimuler tout d'abord les fibres intramusculaires pour qu'elles se contractent. La contraction et l'étirement de ces muscles-là va stimuler le fuseau neuromusculaire et donc, le fuseau neuromusculaire va envoyer une action ou bien une, un message, euh, une voix sensitive à travers la, la fibre 1A qui va, qui va se transformer en un message moteur à travers euh, le, le, conduit par euh, le moteur neurone alpha. Et donc, on aura la contraction des fibres extrafusales. Donc, c'est ça, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit que c'est une boucle alpha gamma. Donc, il y a une, une communication, mais indirecte entre la boucle, entre le moteur neurone alpha et le moteur neurone gamma. Donc on, a, on peut comprendre que voilà, on a compris ce qui se passe au niveau des fibres extrafusales et également au niveau des fibres intrafusales, parce qu'on n'a pas parlé de ça euh, pendant le, le deuxième cours. Euh, on a parlé juste que les, les, le fusion neuromusculaire, il est sensible à l'étirement, il assure le réflexe mitotique, voilà. Et puis voilà, le réflexe myotatique plutôt, voilà. Donc c'est ça. On peut dire que le cours est fini, mais on va faire... Alors, c'est bon. Le cours est fini, donc on va voir un petit, un petit récapitulatif sur tout le cours. On va revoir tout, du début jusqu'à la fin. Alors, alors, alors voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a parlé dans la vidéo précédente On a dit que la moelle épinière était un, était un tissu, c'est un ensemble de tissus nerveux euh, situé dans la, 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 à l'intérieur de la... la la colonne vertébrale, donc elle assure la communication avec les centres supraspinaux qui sont situés au niveau de l'encéphale, c'est en, en, en assurant l'acheminement des, des influx qui proviennent soit de l'encéphale, donc là on parle d'une voie descendante pyramidale qui vient de l'encéphale, soit une voie ascendante, et, et voilà, donc ça, tout se passe au niveau de la substance blanche, donc c'est des faisceaux qui, qui, qui vont monter à partir de la euh, substance blanche. La communication intra-segmentale peut être ipsilatérale, yannique du même côté homolatéral ou la contrôlatérale hétérolatérale du côté opposé. Euh, la communication intersegmentale, c'est entre les différents segments qui vont s'entraiter pour se régler les uns des autres. Et on a donné l'exemple de la marche. La marche, elle est assurée par un ensemble de communications qui se font euh, entre les différents segments de la, la moelle épinière. Euh, voilà, donc c'est c'est pas aussi simple que ça, c'est très... Euh, Très complexe. Voilà. Alors, la systématisation de la, de, de la moelle épinière, on a dit qu'elle était constituée d'une substance blanche périphérique constituée principalement des axones des fibres ascendantes et descendantes. Et la substance grise, elle est formée par les somas ou bien les corps neuronaux. Voilà. Alors, on a parlé de ça aussi, c'est un petit schéma qui montre la communication entre les centres moteurs spinaux et les centres supraspinaux. Voilà. Une voie ascendante qui va arriver, qui va conduire les informations jusqu'au centre supraspinal. Et ensuite, on aura une, une commande qui vient de, 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 du centre supérieur, c'est la voie descendante. Et c'est le euh, moteur neurone qui va véhiculer ces informations. C'est une information euh, motrice qui va euh, être effectué par l'organe effecteur. Les voies descendantes de pyramidales peuvent être, ou bien qui sont euh, constituées de deux euh, voies, on a la corticospinale, c'est-à-dire entre le cortex et la colonne, euh, ou bien la moelle épinière. La voie corticobulbaire, elle se passe au niveau, euh, entre le cortex et le bulbe euh, du 
tronc cérébral. Donc la, la voie corticobulbaire, c'est un ensemble de motoneurones qui, sont, euh, des, des, qui, qui appartiennent à des noyaux qui, qui proviennent du tronc cérébral. Et le tronc cérébral, il est constitué d'un ensemble de noyaux. C'est lui qui va, euh, qui va donner naissance à les différents euh, nerfs, euh, nerfs, euh, nerfs cervicaux, donc les, les, voilà, les racines, euh, comment on a, oui, les nerfs crâniens plutôt, c'est pas les nerfs cervicaux, je m'excuse, donc les nerfs crâniens. Euh, voilà, donc c'est des motoneurones. Euh, donc ils assurent l'innervation des muscles du visage, de la mâchoire, et en ce qui est la partie supérieure, et en le visage, le, la mâchoire, la langue, le pharynx, par les nerfs crâniens qu'on a cités, les, la, les douze paires. Par contre, on a dit que juste euh, la première et la deuxième paire, qui sont, euh, sont euh, l'olfactif et l'optique, euh, ne, ne, ne sont pas impliquées. Le, ne, 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 elle ne provient pas du tronc cérébral, c'est ça. Euh, en tout cas, le coup, on a cité les différents nerfs crâniens. Le 8, on ne l'a pas cité, mais non. Il a mis 3, ou il a mis 12, ou il a mis 8. Donc, c'est-à-dire le 1, ou 2, ou le 8, ne sont pas de la partie à la voie corticobulbaire. Et, et c'est mentionné le cours, bien sûr. Euh, donc, euh, cette voie va assurer les mouvements volontaires de la tête et du cou. Voilà. La voie corticospinale, donc, elle stimule les motoneurones du mouvement des membres supérieurs et inférieurs qui sont dans la moelle épinière. Et ils vont passer par la moelle épinière. C'est pour ça qu'on a dit que c'est tu vois entre le cortex et la moelle épinière, la corde spinale. Alors, on a, euh, donc, elle est constituée de deux faisceaux. Un faisceau latéral croisé et un faisceau ventral direct qui ne va pas euh, dévier au niveau du pulpe. Par contre, il va dévier au niveau de la moelle épinière. Voilà. Alors, euh, donc, le, le faisceau latéral croisé, il est destiné aux muscles distaux. Et le faisceau ventral direct, il est destiné aux muscles axiaux et euh, près euh, ou l'approximant. Voilà. Ça, donc là, au niveau du cerveau, les deux hémisphères, on a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, vont donner, donc là, elles vont, elles vont être donc, à ce niveau-là. On a juste schématisé ça. Ils vont être au niveau de l'hémisphère droit. C'est un exemple. Euh, voilà. Donc, on a le faisceau ventral direct qui est, euh, qui est direct. Donc, il va croiser au niveau de la moelle épinière. Le faisceau latéral, il va croiser juste au niveau, à la sortie du bulbe. Voilà. À la sortie du bulbe, il va diviser. Il va devenir contrôle latéral. Voilà. Malgré que celui-là, donc le ventral, on a dit qu'il est direct. Il est direct par rapport au bulbe, bien au bulbe, mais il met déjà un croisement. Par contre, au niveau de la moelle épinière, il y a des Voilà. Alors, les, le faisceau est d'ailleurs corticobulbaire, donc on parle de celui-là, corticobulbaire, c'est ça. Corticobulbaire, qui est destiné à l'innervation la, la, de, de, de l'ensemble du visage. Donc, euh, il est, donc, il va, euh, donc, il, il sort bien, son origine, c'est l'opercule central, origine basse dans le cortex. Donc, voilà, c'est le gyrus frontal inférieur du lobe frontal du, euh, du cortex, il y en a le lobe frontal. Euh, le lobe frontal du cortex, il est constitué de plusieurs gyrus. Le gyrus inférieur va donner naissance à, au faisceau corticobulbaire. Son trajet, il va passer par le genou de la capsule interne qu'on a déjà, euh, qu'on a déjà euh, montré dans la vidéo précédente. Euh, sinon, c'est juste une, un, un c'est la capsule interne de, 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 du cerveau qui va, euh, il va comme s'il faire un, un genou. Donc, ça ressemble à un genou. Alors, la destination, donc, le faisceau corticobulbaire, euh, il est destiné au noyau des nerfs crâniens, moteurs ou bien mixtes. Donc, il, il pour assurer la commande de la motricité faciale. Voilà. Euh, voilà. Donc, euh, oui, ça, c'est la somatotopie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors. Le facial et les voix. Donc là, on va parler de, de, de l'innervation du, 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 du nerf facial, la septième paire cervicale, et euh, comment on dirait, donc les, la, la paralysie. On va parler de la physiopathologie euh, de, de ce nerf. Alors, c'est un nerf mixte qui est sensitif au moteur. Donc, le noyau moteur de, du nerf facial, la septième paire, il est divisible en deux parties. Une partie, on a vu une partie supérieure et une partie inférieure. La partie supérieure, elle innerve, bien sûr, la partie supérieure des muscles de la mimique au-dessus, pour l'œil, bénéfice d'un contrôle cortico euh, cortical bilatéral. Voilà, on a dit qu'il qu était euh, innervé ou bien contrôlé par deux parties euh, au niveau du, du cortex. Euh, la partie euh, inférieure, elle est innervée par euh, ou bien elle est contrôlée par le cortex contrôlatéral seulement. La partie supérieure, elle est innervée ou la contrôlée par une fibre épilatérale et contrôlatérale, il y a des autres. Voilà. 
Et euh, on a parlé de la lésion qui va donner une paralysie. En cas de lésion centrale, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune euh, répercussion sur le nerf facial pour la partie supérieure, bien sûr. Par contre, la partie inférieure, elle peut être abîmée. Le le cours, on n'a pas parlé de la partie inférieure, mais ça, c'est ce que j'ai trouvé euh, en faisant quelques recherches. J'ai trouvé que, que, que la, la lésion centrale, en cas de tumeur, bien sûr, on, on, on aura une paralysie dans le bas de, de, du visage. Parce que le bas du visage, il est constitué juste d'une seule fibre, une fibre où est le contrôle intérieur. Parce que la, la partie supérieure est constituée de deux fibres, une fibre ipsilatérale et une fibre euh, contrôle intérieur. Si donc on dit un problème, il y a toujours des faits sur le Vous voyez, donc c'est ça. Alors, la lésion périphérique, c'est la lésion du nerf facial euh, qui va, euh, donc c'est complètement le nerf facial qui sera euh, lésé. Donc, elle va donner, elle va aboutir à une paralysie périphérique inférieure complète au mont latéral, il y a du même côté au mont latéral, du même côté que la lésion, la lésion d'Ert, qui est le côté, elle a touché le, le nerf droit, et bien la lésion ou la paralysie sera à ce niveau, il y en a du côté droit. Voilà. Et on a parlé de la, 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 la paralysie affrigorée. C'est le cas, voilà, c'est le cas de cette lésion. Voilà, donc à Doma Ziyad, toujours Ziyad, on a plus court, mais c'est ce que j'ai trouvé. Donc on peut avoir aussi une atteinte équivalente supérieure et inférieure, et les deux parties supérieures et inférieures seront lésées. Pourquoi Parce que la partie supérieure, tu sais, il y a le nerf crânien, si il reste complètement, et bien il y aura une paralysie, ça c'est sûr. Voilà. Alors, la voie limniscale, on parlait de la voie limniscale, donc c'est une voie qu'on appelle aussi voie des cordons postérieurs. Pourquoi Parce que c'est une voie qui va véhiculer la sensibilité. On a parlé que le cordon postérieur de la moelle épinière, il est responsable de la sensibilité. Voilà. Euh, donc, elle va véhiculer la sensibilité vibro tactile, qui n'est pas douloureuse, du tact fin, qui ne fait pas mal, qu'on qu appelle aussi épicritique. Épicritique, c'est ce qui ne fait pas mal, c'est tout ce qui est fin. Euh, voilà. Donc, on a, pas, euh, on, a pas, euh, on a dit que ça commence au niveau de la périphérie. Adna, pour le membre inférieur, c'est le faisceau de Gaulle qui va véhiculer, euh, véhiculer euh, euh, l'information la, la, oui, la, sensitive. Et le membre supérieur, c'est le faisceau burdac ou bien cuniliforme qui va véhiculer cette information sensitive. Il va traverser les cordons euh, postérieurs euh, au moins latéral, bien sûr, il y a ni du même côté, si c'est droit, droit, gauche, gauche, de la moelle épinière. C'est pour ça qu'on a dit que si tu ne vois des cordons postérieurs, parce que ça passe par le cordon postérieur, on arrive au niveau de la moelle épinière, donc voilà, on traverse la moelle épinière, on va, euh, on va se trouver au niveau de la jonction moelle épinière bulbe. Bulbe, c'est le bulbe, c'est la partie inférieure du tronc cérébral. À ce niveau, on va trouver les noyaux graciles et cuniformes de chaque faisceau. Euh, donc, on aura un deuxième neurone, c'est un neurone intermédiaire, c'est le N2 qui va poursuivre le trajet jusqu'au thalamus, au niveau donc qu'on appelle l'hémiscus médian. Au niveau du thalamus, euh, on aura un troisième neurone, encore une fois, c'est le N3, thalamus cortical, c'est à la jonction thalamus cortex, et on va arriver enfin au centre de la sensibilité, donc c'est la somesthésique, euh, zone de la sensibilité, où on va savoir ce qu'on est en train de ressentir. Et à ce niveau, on fait ce qu'on est en train de re ressentir. Ils ont véhiculé, les véhiculé l'information sensitive euh, et à ce niveau au niveau du cortex il va nous faire comprendre c'est quoi cette douleur ou là voilà ou là de le toucher le montant de gamme c'est bon on l'a bien expliqué euh, la voie kento thalamique c'est euh, c'est un peu le contraire on peut dire c'est une voie extra léminiscale on peut dire euh, elle est spinothalamique aussi on peut l'appeler donc c'est euh, une voie qui va véhiculer toute information sensitive du tact grossier et tout ce qui fait mal euh, protopathique on dit alors là on a les on a l'air, on a épi, épicritique, et ça c'est protopathique, voilà, protopathique, douleur forte. Le, le, les fibres à ce niveau sont peu myélinisées et de, de moyen calibre, donc euh, ils peuvent être amyélinés complètement. Pourquoi Parce que en fait, c'est une voie qui fait, qui fait mal, donc euh, les, la douleur, elle est véhiculée de façon lente, c'est pas comme euh, les, la, la, la faible douleur, la douleur faible. Euh, donc c'est ça, et tant mieux normalement, tant mieux, parce qu'on ne va pas sentir directement la douleur. Euh, les faisceaux quintotalamiques vont transformer euh, ou bien vont transporter cette information sensitive, ils vont passer par le thalamus où on va trouver le noyau de la sensation, le VPM spé spécifique au thalamus, et on va directement passer au gyrus post-central. Voilà, gyrus post-central, post-central, au, au niveau du cortex toujours, et euh, voilà. Euh, c'est pour euh, comprendre aussi, euh, pour comprendre euh, la douleur et tout, voilà. Donc, c'est celui qui va interpréter le message sensitif. Euh, alors, c'est la fin, c'est bon, l'arc réflexe, on l'a bien expliqué. On a dit qu'on avait deux types de, de, 
de, de réflexes ou la, le, la façon de véhiculer les réflexes, c'est soit d'une façon de monosynaptique. On a une seule synapse entre une voie afférente sensitive, une, une voie euh, efférente motrice, soit, soit une voie polysynaptique qui se fait par plusieurs, donc se fait par l'intermédiaire de deux synapses ou plus. Alors, c'est bon, donc on a fini euh, ce cours. J'espère que c'était clair, même pour la, la vidéo précédente, j'espère que c'était clair. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, il n'y a pas de souci. Et dans tout là, je vous prie de m'excuser, ça arrive. Euh, donc, je vous dis merci pour votre attention et euh, bonne révision.